Ja, dit is wel heel intens. Good morning. Vandaag gaan we Valie zien. Het is concept day en zo. Ik heb er echt zin in. Als je niet weet wie Valie is, shame on you, girl. Want hoe kan je hem niet kennen? Nee, grapje. Nee, Fali is dus gewoon een kogelesartiest. Niet een kogelesartiest, gewoon. Hij is de kogelesartiest. Um, hij maakt rumba muziek, ze band, Franse hip-hop. Hij zingt in het Frans en soms in het Lingala. Ja, hij is wel een goede artiest. Hij gaat vandaag spelen in Brussel. Dus ja, en vandaag is het. Welke dag is het vandaag? Ik weet het niet. Oh my god. Wacht even, ik ga me even met de telefoon pakken. Ja, yeah. 16 december. Ja, <laughs> stuk. Maar ja. Um, vandaag is het dus 16 december. En het is nu. Wauw, ik kan het opeens niet meer goed cool kijken. Nee, maar het is kwart over tien. Ehm. Um, we gaan dus met Soraya. Je kent haar nog niet, maar je gaat haar wel kennen. Zij vlucht ook, dus uh, volg haar alvast. Het komt allemaal hier beneden. En daarnaast gaan we ook met Nathalie. Maar haar ga je ook leren kennen. Maar ja, dus wat gaan we vandaag doen? Laat me dit neerleggen. Wat we gaan dus vandaag doen is, één, opruimen. Want je ziet het al, het is hier niet opgeruimd. Shame on you, Ostia. I know, I know. Het is niet opgeruimd. Twee, uh, ik moet nog eten. Ik moet nog me klaarmaken, want je ziet het al. Ik lijk echt droog. En mijn lippen zijn droog. Dus ik ga zo meteen ook een vaseline pakken en al die dingen. Vervolgens, wat moeten we nog allemaal nog doen? Dus eten, opruimen en klaarmaken. Dat is het belangrijkste. Ik heb nog steeds geen outfit, besef. Ik heb nog steeds geen outfit. Ik ben altijd zo'n chick die last minute ding gaat regelen, ding gaat kopen. Maar uiteindelijk misschien ga ik uh, gewoon iets uit de kast halen. Want ja. En eh... Uh, Oh my god, ik heb niet eens mijn naam gezegd. Dus hi, ik ben Osje en dit is mijn <laughs> eerste vlog. <laughs> Dat is stuk. Maar ja. En daarna na, ja, na het uh, opmaken is Soraya dan hier al. En gaan we richting Afro Luna. Want ja, we gaan naar een kogelees concert. Dus we gaan ook kogelees eten, you know. Dus Afro Luna is een restaurant. In Brussel ook. Kogelees eten. Eten lekker. Cocktails. French kish. Dus ja. Dat allemaal. En ik denk ook. Dat ik tijdens het make-up. Meer over mezelf ga vertellen. Want het is gewoon raar. Dat dus je naar me kijkt. Maar je weet niet wie ik ben. Je denkt van. Wat fuck is met deze chickie. Waarom praat ze van. Onderwerp A. Gaat ze nou naar D. Op is naar A. Ja. En zo gaat alles door mijn hoofd. Dus ja. Dus laat me, eh, dat hurken doet ook pijn. Dus laat me alvast opruimen. En ik spreek je eens in. Oké, okay, ik ben net klaar met douchen en alles. Huis is schoon. Let niet wat op mijn hoofd zit. Um, ik neem je even mee naar de badkamer. Want hier is het te donker voor mijn make-up doen. Wauw. Het is echt donker. Oeh, geel licht. Maar ja. I'm sorry voor de geel licht. Niet iedereen heeft een aesthetic huis. Dus we doen het hier mee. Oké, okay, ik heb je even uh, verplaatst. Uh, ik heb al een beetje mijn wenkbrauwen gedaan. 
En ja, ik had dus beloofd dat ik me ging voorstellen. Want ik vind het gewoon raar dat je naar me kijkt. Maar je weet niet wie ik ben. En je weet gewoon niks over mij. Dus ik dacht, laat me gewoon netjes voorstellen. Dus bij deze. Hi, mijn naam is Osja. Ik ben 23 jaar oud. Ik woon in België en in Nederland. En ja, ik ben van Nederland. Um, was de reden dat ik in twee plekken woon is... Eén, ik studeer in Antwerpen. En twee, ik heb me niet uitgeschreven in Nederland. Want als student mag je voor kiezen om um, je hoofd, hoofdadres in Nederland te laten. Of je kan ervoor kiezen om echt emigreren in België. Maar ik heb gekozen dus dat mijn hoofdadres in Nederland blijft. Dus bij mijn ouders. Ik weet niet of ik echt in België wil wonen. Misschien ga ik gewoon even terug naar Nederland als ik klaar ben met school. En dat ik gewoon even in, uh, bij mijn ouders ga weer wonen en dat ik dan weer zie. Of ja, als het hier beter is, dan blijf ik hier. Maar dat weet ik nog niet. De reden dat ik in, uh, in uh, België studeer is eigenlijk één, omdat het goedkoper is. Twee, ik wil er gewoon nieuwe connecties maken. Ik was niet dat gewoon een klein beetje beu en zo. Dus ik dacht van, laat me gewoon naar België verhuizen. Ook al is uh, België drietalig, dus Frans, Nederlands en Duits. Vele weten dat niet, maar ook Duits. Maar ik dacht van, weet je wat, ik wil toch mijn Frans verbeteren. Dus laat me gewoon naar België gaan. Maar ik wilde expres geen Brussel, omdat Brussel te veel Frans is en weinig Nederlands. Dus ik dacht, laat me gewoon naar Antwerpen gaan. Dus dit ook nog dicht bij Nederland. You know? Als je meer wil iets weten over België, dus als, Nederland, als Nederlandse student naar België wil verhuizen, daar kan ik een video van maken. Dus zet dan al je vragen in de comments of stuur het in mijn DM op Instagram. En ik be beantwoord je vraag of je vragen in een video. Oké. Okay. Dus wat is de reden dat ik heb gekozen om met YouTube te beginnen? Nou, als kleinkind wilde ik altijd iets doen met YouTube. Echt raar. Maar ik vond het altijd leuk, want dan had ik dan ga ik op de iPad soms geef ik video's maken. Of om de via mijn telefoon geef ik video's maken, maar ik ging je dat plaatsen. Hell no. Maar um, oei. Mijn boobies. Maar ik vond het altijd leuk. En daarnaast is het ook meer van... Ik ben zo iemand, ik zeur, maar vaak doe ik niks. Want bijvoorbeeld, er zijn weinig mensen van kleur, vooral vrouwen, die YouTube doen. Laat me zeggen, Nederlandse gekleurde vrouwen. Ja, ik kan heel tijd wel zeuren. Van ja, waarom zijn er zo weinig uh, gekleurde vrouwen die... Die YouTube doen, na na na, fjotto, fjotto. Maar uiteindelijk doe ik er zelf niks mee. Dus ik dacht, laat me het gewoon proberen en kijk wat er gebeurt. Ja. En als er niks wordt, dan is er niks. Dan heb ik dat wel tenminste geprobeerd. Dus dan kan ik verder zeuren van, hé, hey, waarom zijn er weinig mensen? Want ja, mij lukt het niet. Dus misschien lukt het jou. You know? Dus het ligt niet meer aan mij. <laughs> Stuk. Daarnaast, wat wil ik... Met mijn YouTube doen. Het is gewoon meer van, ik wil niet de hele tijd vloggen. Want mijn leven is saai. Ook al ben ik een student en ik woon in België, in Antwerpen, you know. Mijn leven is nog steeds saai. Mijn leven is nog steeds niet veranderd. Ja, de enige wat is veranderd is, ik woon nu in België. Een jaar, ja, een jaar geleden woonde ik in Nederland. Ik woon nu een jaar later woon ik nu in België. Oké, okay, wat is er veranderd? Ik ga naar school, nog steeds. Doe ik leuke dingen? Nee, want nee, van die keer ben ik gewoon thuis. Niks aan het doen. Dus waarom zou ik even vloggen hoe ik op bed lig? Dat is toch raar? Dus daarom dacht ik, weet je wat? Laat me gewoon verschillende dingen doen. Gewoon entertainment, beauty, fashion. Gewoon verschillende dingen. Je kijk gewoon net als bijvoorbeeld Nella, Rose. Um, wie hebben we nog meer? Junk. Gewoon zulke dingen, weet je. Dat gewoon leuk is om naar te kijken. En misschien ook leerzaam. 
Want ik ben ook van plan, maar niet nu. Dus ik ga niet vanuit dat ik het uh, op heel binnenkort ga doen. Maar ik wil gewoon uh, bijvoorbeeld een chit chat doen. Maar ook met mensen erbij. You know? Gewoon met leuke mensen. Ja. Ik ga deze make-up fixen. Dus ik spreek jou zo meteen. Hi, ik ben net aangekomen bij Soraya. Ze hebben me opgehaald. En dit is Soraya, onze influencer, vlogster, make-up artiest. Um... Oké, okay, dat is waar. Ja, <laughs> oh, dat wel. Ik weet niet waar, ja. <laughs> en verder, I don't know. Wat heb je nog met de tattoos? Ik ben haar stylist. Oh ja, haar stylist is ze ook. Ja. Yeah. Single. En ze is single, dus als je een bent, uh, 1 meter 80, baard, dark skin, smani, en dat is ook belangrijk. En je werkt, ja, moet je haar even connecten. Haar linkjes komen gewoon hieronder. En ja, period. Ja. ja dus uh, nu zijn we onderweg naar Afro Luna. Dat is in Brussel, wat ik al zei. En daar gaan we ook Natalie uh, meeten. Oh ja. Oh ja. Oh ja. <laughs> en um, ik ga zo meteen mijn outfit laten zien, want we hadden haast. Zij zat in de, vast in de file. Of bij mijn straat. Ja, ze zat ergens op. Wie heeft nou een file? File, op, ja. <laughs> maar dat komt echt door die kerstmarkt. Ja, ik wist niet dat jullie dat hadden. Ja, echt een raar. Zij bedoel je, want uh, huh? ik ben van Nederland nog steeds hoor. Oh, zo. Zij. Okay. Okay. <laughs> Ik ben jullie, ja, ja maar wel. Zij hebben het. Maar wel. En um, ja, ik ga zo meteen dus mijn outfit laten zien. Ja. En uh, we gaan gewoon nu gewoon muziek luisteren. Ja. Muziek luisteren en. We zijn er. Hier is licht, mooi. We zijn Hi met guys. Nathalie. De girl, stel je voor, stel je voor. Dus, ik ben Nathalie. Ik ben 22. En, en ze is single. Also, maar <laughs> ik ben ook Congolees, dus daarom zijn we hier vandaag. Ja, yeah, period. Oh, we gaan Fali zien. Yeah. En we zijn hier met Soraya, ze oh, struggelt. <laughs> Kapot droog. Ja, ik zit vast, sorry. Daarom. Toleka. Hey, 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 hey. Bina. Zwa. Ma. Oké, okay. we gaan nu eigenlijk uh, nog foto's maken hier en daar. Het is eigenlijk koud. Oeh, nice. Dus ja, maar het komt wel goed. Oké, okay, bye. Good morning. Ik lig hier op bed met de laptop op mijn schoot. Ik ben echt moe. Ik moet echt vandaag veel dingen doen. Ik moet me voorbereiden voor de toetsweek. En het sneeuwt gewoon buiten. Besef, het sneeuwt gewoon. Ik weet niet of je gaat zien. Maar het sneeuwt. Oh my god. Gewoon in januari. Ja, we zijn nu in januari. Ja, ik ben een beetje te laat met het afsluiten van de vlog. Maar het maakt niet uit. Maar het concert van Valie was geweldig. Mwah, gewoon geweldig. Goed. Alles. Maar ik heb wel gemerkt dat... Uh, dus het concert in België was meer Roomba. En die van Frankrijk was meer... Uh, samenwerken met andere artiesten. Dus die van Frankrijk zag je. Ah ja... Aya Nakamura, um, Tijk. Is het Tijk of Tijk? Ik weet niet. Wie is er geen nog meer? Ja, een heleboel artiesten waren daar. Ja, dat was echt leuk. Vibe was ook leuk. 
mij gaan nooit meer staanplaats doen. Nee. Ik heb liever golden dan die normale staanplaats of zitten. Bij golden circle had je gewoon meer ruimte om te lopen en te staan en te dansen. Ik heb dus liever dat. Dus volgende keer. Golden. Of zittend. Dus ja. Vlog afsluiten. Dus ik wens jou een gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat je al je vingers nog hebt. Ik hoop dat jouw feestdagen goed ging. Um, al koffie het niet. Ik hoop dat je nog steeds gezond bent. Um, als je ziek bent. Ik hoop dat je, dat je beter wordt. Nee, ik bid voor je. In de naam van God. Dat je beter wordt. Um, wat nog meer. Maak er een leuke jaar van. Denk aan jezelf. Um, ja, even serieus. Denk aan jezelf. Want um, als jij niet aan jezelf denkt. Wie gaat dat voor jou doen? Precies. Niemand. Denk aan jezelf. Zet jezelf op nummer 1. Um, want jouw grenzen, jouw normen en waarden zijn ook belangrijk. En dat moet iedereen ook accepteren. Dus ja, en daarnaast mogen al je doelen uitkomen. Um, je wensen. Wat was het eigenlijk? En oh ja, dit is gewoon een tip. Als je een vision board maakt, deel het niet aan andere mensen. Want er zijn mensen die in je gezicht heel blij doen. Die zeggen dat ze je alles gunnen. Maar in de real life gunnen ze je niks. Dus daarom, een vision board is echt iets voor jou. Dus echt iets persoonlijks voor jou. Deel het niet met heel veel mensen. Deel het alsjeblieft niet op internet, alsjeblieft. Ik zie het zo vaak op TikTok, Instagram, al die dingen. Dat mensen het delen. Maar dan denk ik van, jij weet niet wie er kijkt... Jij weet ook niet wat diegene met jou kan doen. Kijk, je hoeft er niet in geloven. Maar er bestaan, ik geloof erin dat er slechte mensen bestaan. Met slechte bedoelingen. Die je gewoon bijvoorbeeld met ja, voedoe of weet ik hoe ze dat doen. Gewoon ja, willen kapot maken omdat ze jaloers zijn. Jaloezie is een giftige ziekte. Dus, haal het voor jezelf. Um. Oh ja, ik ben al oh, Ik moet nog heel veel dingen doen. Oh my god. En ik praat veel. Dus ja. Bij deze. Ciao. Bedankt voor het kijken. Mijn eerste vlog. Uh, ja, ik weet niet of ik het vaker ga doen. Want ik vind het gewoon echt awkward. <laughs> de camera te praten. Maar ik moet misschien echt gewoon aan winnen. En ja. En uh, niet... Nou, niet echt bang zijn voor de reactie, want dat, dat boeit me niet zoveel. Maar gewoon meer van, meer proactief zijn. Maar ja, bij deze, ciao, gelukkig nieuwjaar en veel plezier. En doe je ding. Bye. Ik kan echt heel droog praten. Maar dat, dat doe ik echt niet expres. Kies wat je leuk vindt. Doe wat je leuk vindt. En heb schijn aan de mensen. Die iets anders over je. Leuk.